हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फो अबाउट आर गवर्नमेंट जॉब्स अज गल करेंगे एम्पलॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मॉडल हॉस्पिटल लुधियाना विखे निकलिया हुई पोस्टर्स बारे पोस्टर्स कि विषय दिया ने गिया कि डिपार्टमेंट दिया ने गिया ठीक है सैलरी की रहेगी लास्ट डेट कि जमा बिल्कुल सारा कुछ दसा वीडियो एंड तक देखते दे रहो अगर चैनल पर नए चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो कर लियो सैकेंड भी कर लियो चलो स्टार्ट कर दें वीडियो ये जी पोस्टर्स ने इन दू नौ ग्यारह दो हज़ार भी है समा नीचे वीडियो दिता होएगा कि बजे है ठीक है इसलिए वीडियो एंड तक देखियो सीनियर रेजिडेंस अंडर रेजिडेंसी स्कीम फॉर थ्री ईयरस ऑफ सबजेक्ट टू रिन्यूवल ऑफ एक्सटेंशन एवरी ईयर फॉर ई एस आई आई सी मॉडल हॉस्पिटल लुधियाना ठीक है जी एक पोस्ट रिजर्व हैगी डिसेबिलिटी लज़ पर सेंटर गवर्नमेंट रूल्स हूँ गल कर लें कि डिपार्टमेंट कि पोस्टस ने एनएथेसीआर डिपार्टमेंट्स भी कल ओ बी सी एस टी एक ओ बी सी एक एस टी दो वैकेंसीज ने गिया ठीक है जी जनरल मेडिसिन के ओ बी सी की एक हैगी जनरल सर्जरी च एक अनरिजर्व है दो ओ बी सी है एक एस टी है टोटल चार नहीं आई सी यू के एक है ठीक है जी शड्यूल ट्राइव पंजाब नहीं आता इसलिए आप यह शड्यूल ट्राइव वाली पोस्ट पर अपलाई नहीं कर सकते आप ओ बी सी अपलाई कर सकते हैं ठीक है अगर होर कोई कैंडीडेट जो शड्यूल ट्राइव पंजाब तो बहर अपलाई करना चाहता है तो वह अपलाई कर सकता है ठीक है जी आई सी यू की एक पोस्ट हैगी वेकेंसी हैगी ओ बी सी की ओब्स एंड गयानी की है दो अनरिजर्व दियाँ दो ओ बी सी की एक एस टी की टोटल छे ओरथोपैटिक्स की एक अनरिजर्व एक एस सी एक ओ बी सी टोटल तीन पैथोलॉजी की एक ओ बी सी की पल मेडिसिन की एक अनरिजर्व की रेडियोलॉजी की एक अनरिजर्व की यह टोटल पोस्टर्स ने जड़िया अपन दो तीन तो चार सत्त अठ तो छे चौदह तो दो सोलह तो तीन उन्नी तो तीन बई पोस्टर्स ने जी अगे गल कर लें डिपार्टमेंट ऑफ सीनियर रेजिडेंस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस अगेंस्ट आई एम ओ फॉर ई एस आई हॉस्पिटल लुधियाना दलो जी पोस्टर्स उपर वाली पोस्टर्स नंबर एक तो ये सीनियर रेजिडेंसी अंडर रेजिडेंसी स्कीम तीन साल ली दी थी ठीक है जी हूँ नंबर दो जीडिया पोस्टर्स ने सीनियर रेजिडेंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दोस्टर्स ये एनथेसी ओ बी सी एक है जी कैजुअलिटी दिया तीन ने मतलब के कैजुअलिटी दिया तीन रिजर्व एस सी तो ओ बी सी गैनी जनरल सर्जरी की अनरिजर्व की एक आई सी यू इंटेंसिव केयर यूनिट च चार ओरथोपैडिक्स दो मतलब के एक अनरिजर्व की एक ओ बी सी की पैडेट्रिक्स की ओ बी सी की एक है ओ एल मतलब वन लैग अफेक्टड है कैटेगरीज दिखाई हुई ने ओ ए मतलब वन आर्म अफेक्टड की ठीक है जी एंडी मतलब नॉट आइडेंटिफाइड फॉर सुटेबल फॉर हैंडीकैप कैटेगरीज दिया जॉब्स ने फॉर पी एच ओनली जोड़े जोड़े इन कैटेगरीज नफेक्टिड ने कैंडीडेट्स अपलाई कर सकते हैं उपर भी इस तरह ही आप मार लीए वन लैग अफेक्टड है ओ ए वन आर्म अफेक्टड है एन डी का मतलब है नॉट आइडेंटिफाइड सूटेबल फॉर फिजी फिजिकल हैंडीकैप्ट ओ एल या ओ ए दो चो कोई एक हो सकता है इसलिए इन्ह ने कोमा पाया हुआ ठीक है जी गल कर दें फुल टाइम टाइम स्पैलिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की ए भी पोस्टस ने जड़िया एन ए थी सी दी ओ बी सी की एक है डेरामेटोलॉजी एंड एस टी डी की एक है ओ बी सी की माइक्रोबायोलॉजी की एक है एस सी की ओरथोपैडिक्स की एक है ओ बी सी की पैथोलॉजी की एक हैगी वैकेंसी रेडियोलॉजी की एक है टोटल आ कैटेगरीज यू जरूर ध्यान च रखियो भी फिजिकल हैंडीकैप्ट ने जोड़े सूटेबल कैटेगरी चो अपलाई कर सकते हैं एक साल लिय रेगूलर इंक्रूवमेंट ज्वाइन विच इवर इज एवर इज अर्लीयर रिजर्वे है जी गमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होएगी हूँ क्वालिफिकेशन की गल कर लें फुल टाइम पार्ट टाइम स्पैशलिस्ट ली पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो डिप्लोमा हो तीन साल का जंज साल का वर्क एक्सपीरियंस होसल्ट स्पैशलिस्ट कैंडीडेट मस्ट भी रजिस्टर विद मैडल कौंसल ऑफ इंडिया और स्टेट मैडल कौंसल ये जरूर याद रखियो भी जोड़ा कैंडीडेट अपलाई कर रहा है वो मैडिकल काउंसल जो स्टेट मैडिकल काउंसल ना रजिस्टर्ड होना चाहिए ठीक है जी 
ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁਣ 1 ਈਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਜ਼ੂਅਲਟੀ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇਨ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਸੋ ਕੰਸੀਡਰਡ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅੰਡਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਸਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਗੈਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ ਟੂ ਐਂਗੇਜ ਆਫਟਰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੋਸਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਸਰਜਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸੋ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਨੋਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਚ ਅੰਡਰ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਕੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਰੀਸੋਰਟਡ ਟੂ ਓਨਲੀ ਵਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੁਆਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਲਈ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਏਜ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਲਈ 64 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਐਜ਼ ਓਨ ਡੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲ ਮਤਲਬ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਤਾ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਐਸ ਪਰ ਰੂਲ ਮਿਲੇਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ 
ਪਹੁੰਚੇ ਟੈਗ ਗੁਰੂ ਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਘਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਡੇਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਈਐਸਆਈ ਐਮਐਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਿਲ ਐਨੀ ਪੋਸਟ ਔਰ ਨੋ ਪੋਸਟ ਕੈਨਸਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕੈਨਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਘਟਾਵ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅੰਡਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਸਕੀਮ ਫੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟੀ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਏਜ ਆਰ ਯੂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਿੰਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਸਕਿਪ ਪੈਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲਿਓ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਪਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਨੂੰ ਪਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ ਪਰ ਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜੜ ਸਕਰੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕੋ ਉੱਪਰ ਆਈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਸ ਦੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਗੋਲ ਜੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਆਈਕਨ ਵੀ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝੇ ਵਾਗਨ ਇੰਟਰਵਿਊ 9/11/2020 ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇਹ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਮਪਲੋਈ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤਦ ਤ